Здраво, сите значи, фала што останавте петок вечер, така што знам дека сите си имате планови, цел ден на работа, ке порам да бидам малце по-концизен. Прво чисто се представам, да, јас сум Мартин, работам на представен програмер за клиент кој се вика Propeller. Денес малце поише со менеджирање се занимавам и трчање по децент, поише него кодирање. Окей, падне, добро. Окей. Темата е интеграцијски тестови, со тестко денес мегуто не е само тоа, тука и воопшто да ранувате било која ваша апликација локално, малце по-лесно в денешен свет, да кажем. Окей, първо прашање. Кој тука пишува тестови? Некој лаже, па сега, ама... Ама еден двајц. Окей. Кој е тука сака да одржава тестови? Никој не сака да одржава тестови, тоа е, мислам дека, факт. Затоа и ова презентација на некој начин. Верам дека оваа пирамида сте видела е многу пати до сега, не имам многу да се задржам на нејзем. Мегата, да, како девелопери, ние пишуваме юни тестови, интеграцијски тестови, може и кио е малце се концентрира на end-to-end. И како што нормално, юни тестови се најбрзи, интегрични тестови така-така, end-to-end се малце по-спори. Е сега. Јас ке сам се концентрирам на средниот дел, бидеки може би малце у денешно време оваа пирамида не е ни толку валидна. Spotify мислам дека имаше поише као шестоаголник, со тоа што интегрешен делот е најголемиот дел. Зашто? Едноставно, зашто без разлика колку AI е актуелно и така на тему у денешно време, ние пишуваме крад апликации. Само взимаме реквест од HTTP реквест, ке направиме некој мапирање, бла-бла-бла, и ке бутнеме у база. И тоа е тоа. Поглемиот логика, поглемата логика за нашите апликации се у базата, куиринјата, оптимизацијата. Таму е, треба да пазите со ОНРМС и така натаму, да пазите малце колку реквести паркете до база, колку платоци взимате. Таму е главниот дел. Со јуни тестови, генерално, ако пишувате тестови за сервиси, генерално мокирате све скоро и ако мокирате се, на крај не тестирате ништо. Посебно, кога ќе додадете некој депенденси и така натаму, треба да за рефакторирање, па додаја го и тесто, пак и тоа депенденси, мокира го и тоа, бла-бла-бла и така натаму. Без разлика што, да, ова беше зашто за интеграцијски тестови, не претерувајте со интеграцијски тестови, као што спомнав во предходниот пат, поспори се од юнин тестови, така што pure functions, едноставно, што не има депенденси на некој друг, друга класа и така натаму, окей се за тие работи. Мегите, имаме на ушеден проблем. Денесните апликации имаме Комплексност е на многу висока ниво, посебно ако работи со интерфейси такви работи. Имаме cloud native инфраструктура, микросервиси, милион сервиси, бла-бла-бла, милион бази и се тоа не е баш наједноставно да ги ставате сите сервиси да работите. Така што прво што треба да направите е да пуштите, да кажем, пробате да ставате на некој сервис локално. Прво и основно треба да пуштите корект, вистинската верзија на MySQL, значи Мисли, има несла на неколко пати, на 5-7 да се джуниори да стават на осмица и така натаму. После, Redis, ако имате кешинг, нещо такво, Kafka, ако имате меседжинг или RabbitMQ или whatever, и плюс ако имате уча некоя депенденси на некой друг сервис. Секој можен пат. Алтернатива на ова е да користите мокови, in-memory сервис и така натаму, мегито тоа не е тоа тоа што го грануваме на продакшн. Алтернатива верзија, имаме дев около ина, се конектираме на дев околу ината и таму се извршуваат работи, со тоа што кој знае што све правил на таа дев околу ина, какви податоци има, колку се корруптед и така натаму. И дури тога ще може да се го пуштете сервисот, да го ранувате или пак истото важи за тестови во CI. Тоа не води до тест контейнерс. Што е тест контейнерс? 
настам на тест контейнер се библиотека, што ви овозможува било кои депенденси што може да се докризира да го ранувате. Многу лесно насамно. Значи, било какви бази, месседж брокерс, било кои други сервис, све што може да го докризирате, се може да го ранувате многу едноставно. За дека го имате докримичот. Нема потреба, значи, мокови мемори процеси или пак некои кузни какви environment setups, за да можете да го стартате сервисот. Дали е за тоа за интегрични тестови или локално ранување. Така што тестирате, ранувате со буквално истите сервиси што ја користите у продакшн. Нема, да, докар го решила делно тој проблемот, uh, it works on my machine. А uh, што е предноста една од работите? Automatic cleanup и teardown со Linux Site Container, значи што uh, uh, значи тоа? Кога ќе Ева да кажем имаме нека база майско или така натаму, кога ќе рануваме. Со тест контейнер се пушта уште еден контейнер со него. Рюк, што пази што правите и на крај ќе го изкучи тоа и со така и базата ќе ресетира и се тоа. Така што нема се заморате за корапте дейда, било што тоа се автоматски пал и гас. Нема докар към полз ап, нема ништо, само стартате толку. Um, една од другите работи, во однос на перформанс, порт рандомизейшн, значи секој имидж го старта, старта на рано порта, може да си го мапирате после тоа соответно у код. Um, Бидеќи ова е Бирджес, um, примерите што ќе ги покажам се у Нолджес, но... Ја, од ја, однос на јазици има верзија и за Java, за Go, .NET, Python, така натаму и така натаму. Ја, осум години работа со Java и Spring, сега работам со TypeScript и на NestJS, што не е толку далеко од истото. Таму и се запознав најпрвен со Test Containers. Packages, модули, основниот е само Test Containers. Имате Generic Container класа, што едноставно Uh, било кој докар имиджа да го може да го ставите. Сите овие дури што ја видите, значи имате поддршка за Postgres, Elasticsearch, Kafka, Mongo, MySQL, бла бла бла. Сите се само basic екстензија на истото, со тоа што ви дозволува имате некои екстра конфигурации за password, user и такви работи. Малце полесно конфигурирате едноставно, тоа е тоа. Има нешто. Ма ми јута како што кажа више, се што може да се докризира, може теоретски со ова. Дали треба, тоа е друга, <laughs> друга дискусија. Okay. Како ще кажав, ќе бидам релативно брз. Инсталирате uh, тест контейнерс, тоа е тоа генерално, uh, го додавате во вашето проект. Um, ова што ќе видиме сега е еден екземпл на SGS проект. Имаме ап модулот со тоа што... Сега малу со сега. Uh, со тоа што имаме конфигурашен модул чисто за да можеме од environment variable да connection string до базата да го uh, вметнам. И имаме Mongo база, со Mongoose uh, го вметнувам тој uh, connection string, со одветно да се старта базата. Uh, како изгледа интеграцијски тест? Значи, генерално, тоа што треба да дадете на вашите интеграцијски тестови, имате контейнер, додавате, а, пишувате кој догар имиќ го сакате, со кој, по, а, која порта ви треба, стартувате, that's it. Мислам, соодветно, ако имате пасфорди и такви, а, мислам, пасфорди, юзер и такви работи, некој дополнителна конфигурација која трябва, тога ќе се и допишате. Соодветно, во Connection, uh, во environment for работа го ставам тој connection string, биде како што кажав, е рандомизирана порта што е, um, што е мапира, затоа мора тука да се направи uh, get. Um, Jedi е името на колекцијата у Mongo. Uh, и на крај само кога ќе завршат сите тестови, ги го стопираме контейнерот и тога се ги пишуваме тестовите. Um, чиста Практика, мене ми е, значи, before all да се стави а, контейнерот, со тоа што може да се стави во before each, ако сакате, со тоа што малце по-споро ќе се двршува однеставно. Овде, ако сакате, ќе имате before each, плюс уше нешто, како да кажеме, избрича цела база, за да не 
а, има некои коруп, коруптирани податоци така натаму. Меѓутоа да, може а до кремиџо да биде или по по еден тест сјут или само по тест. Као сакате ви. А меѓутоа како што кажав, оваа презентација не е само за интегрешн тестови. Мисто така многу лесно може да го користите буквално истиот код скроз тоа само на рамнувата апликацијата. Не треба да се повозувате на клауд, не треба да, да локално да имате а, да стартате MySQL или whatever. Истиот код. Само ако еве у случаја, мислам ова е најможен basic setup, не е нешто а, комплицирано, чисто колку да за пример. А, ако го немаме дефинирано преку environment variable connection стригот, старте ти. Упс, фак. Многу мафтам со рацата. Да. Буквално истиот код што е од тестот, стартува го до кар контейнерот, сави го вариабот uh, uh, connection стригот и ке се старта го бокацијата на стендарата. Ке покажеме демо после ова и тоа е тоа. Uh, исто така е поддржава и Docker Compose. Значи, се додека... Да, еден од начините како може би вие работите само ментално, си имате Docker Compose јамо у самиот проект, правите Docker Compose up, се копаат и така натаму, и после uh, гаси пали и така натаму. Што е предност со ова, као што кажав, има, не мора нишо да правите екстра, освен да се стартате апликацијата, и Automatic Teardown, едноставно uh, cleanup на сето, све што сте правиле. Значи, кодот е горе долу истиот од предходното, само што има Docker Compose uh, файлче, е со тоа што тука нема порт реминизацијн, само директно на таа порта. Покажувате кон кој файл сакате да стартате, со тоа што подржава повеќе файлови, ако сакате, и само пак го осетирам енварјамент во работа, за да се ја старта како што се старта на стендарно. За тоа што на продакшни се вредна, тоа се со само нешто друго и така натаму. А, тоа беше тоа генерално, идеме со демо, едно многу кратко демо. Колку се гледа тука? Оке. Како што кажав со Mongo, имаме малце пример, имаме скима Jedi, има name, name, имаме стандарден сервис, а, моделот Elsmary, Репозитори, малко да бидеме uh, едноставно. Има само две методи. Find all и delete. Не, не кев да компуцирам нещо, чисто ова само за пример, ке го откоментирам овој делот, за чисто за пример, дека може да крира uh, Jedi вака, да не прам post request и са посебно. Uh, и тоа е тоа. Не, не е ова чисто само за пример. Имаме контролер. На слаш Jedi, или имаме get request и delete. That's it. Во, Во Jedi модулот нема ништо таму, само го дефинираме Mongo-то. Во App модулот, исто тоа што го спомнав прејска, дефинираме конфигурацијски модул за да може да прими од uh, environment при работа. Го uh, connection стрирот, соответно го ставаме за Mongo да го, uh, да го конфигурираме. That's it. Ентоен тест. Бидеки го име дел од ова е више генерирано кога ќе направиме NSGS проект, со тоа што само овие неколку дел работи се додадени. Дел од со апликација се само стандарден. Контейнерот не ќе го стартаме, како што кажав. Ова е буквално не че е скот, ова не е ништо од предходно, кога ќе кринате сампл апликација, го имате ова by default, со исклучок на овојдал, чисто да го земе кринаниот репозитори, да може да го манипулираме, ако сакаме. Е, како што кажа, имам before each of the, пред секој тест, да ја празни базата, како што ако овојдал го сменаме before each, нема потреба за овојдал, ама како што кажа, ќе имаме за поспорно. На крај, завршуваме, за го стапам, завршуваме контейнерот и апликацијата. И овој дел исто од Nest. 
Да тестираме дека ги врака сите джедаи, криваме Аникин и паркиме get request, очекуваме дека у бойто ќе врати овој резултат со име Аникин. Во случајот делито да го тестираме, криваме джедаи со име Рей и одма ја бришеме и проверуваме у база дека е акшел избришено. И ова е чисто ако случајно пробате на ID што не постои, очекуваме дека ќе врати 404 според. И што треба да го рануваме тестов? Ќе чекам, 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 почекам емоце. Мигутоа, that's it. Се извршува сите тестови без проблем. Тука код фрам Монго, Докер, може да видите дека имам два контейнери што се вакво и беа и ниус по малце, више не се. Едноставно се направи автоматик тердаун, се старта Монго и се ин рјук у исто време. Као што кажав, чисто за клина пе тоа. И кратко, исто така за стратање на самата апликација. Мейн, имам истиот код од предходно, така што ако немам конфигурирано, е и овде, немам ENV файл, стартај го контейнерот и ништо поеш. Идеме NPM Snort. Се стартава апликацијата, ОК, нема никакви проблеми со коннекшн стринго да... Ајде бе, као се... Хора? Ајде да видиме... Get request, као што го закоментиравме тако, така што на секој get request прави по некој лук, нека имам юник, ама... It works. Ако старт, ако го исклучам ова се, стартам пак, Не може би може да премне го бързо го стартнав, ама да, нема више. Десет. Истото важи за Docker Compose. Ова ако за коментирам. Ева го Docker, да нема нищо вакво компуцирано, може да се го Докер го докер, може да се ставите тука уше милион работи. Истото пак баш. Десет. И генерално, као што кажав, сакав да бидам малца по-концизен и прас. И дали ќе почнем почеток? Не. Тоа е тоа. Ај прво ве молам аплауз за Мартин. Дали имаме прашања? Ја имам поче коментарат како прашање. Дознав за тест контейнери пред некоје време и искрено мислам дека името му е много лошо, дори негативно му влија и на целото ова библиотека. Оти кога ќе прочиташ тест контейнер, ти си мислиш нешто специфично за тестове. И да, помага много за тоа, ама всушност цел докер ти го прави, ти го мапира во некоја SDK, во некоја API, што може да го користиш во много популарни јазици. Имаме интересен use case for base, има проекче за како code executor, да можеш да му пратиш код во било кој јазик да ти го екзекутни. И моментално е направено така што рануваш команди за докер, се справуваш со волјум с нарака, читаш аутпути исто нарака, ерори, сите тие ствари. Ако ќе видиш ова сите, тоа ти го прави много полесно. Ако видиш вака тест контейнер, ти е добро, не ми треба тестен мене за ова. И вообще не ти е такъв много таков use case. Би сакал да знам дали имаш нега коментар за тоа. Коментар... Генерално, 
И що ми ще пошли на то потусну? Ако ми слушаш? Да. А що мислиш генерално за името? Дали било кое само за тесто? А, да, тесто е за името, само, само на името на ваквото. Може би подсумна така идеята. Мегито технички ти кога се рануваш локално по кацете, ти пак тестираш. Така, мислам, защо не е продакшн сетап. Whatever, naming. Да, како беше saying от three things wrong and difficult in... Difficult, whatever. Dobro. Ova go morav. Cash Implementation i... Ne, make things. Whatever. Može bi da, mi je to generalno dosta popularno. Mislim da je kao vakvi prezentacije, da kažem, generalno svi tegmat slušnata i ne je da ne je samo za testiranje. Иако да, доста олеснува таму. Ја имам доста работено со Java и Spring и генерално користевме H2 Embedded, например, за relational databases, што не е као the real thing и така на таму. И, о, може би малце по-споро реално од Embedded база, ми ги тоа и даст за job well. Неам коментар никој посебен на името. Едно нещо ще може би заборав да спомням. В самият контейнер, ако сакате да го манипулирате некои други работи, имате тук един куп опци. Не е само тоа. Има начини, било какво ще сакате да преду код со него реално. Не мора да е само на стартани, ова е само най-основен можен пример. Не трябва нещо да... Во модулите ще ги спомнав, има уште поише опции, иначе кашто за соодветните бази и така натаму. Дали сега да копирате, бла-бла-бла и така натаму. Тоа е тоа.